হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার অন্তু আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আল্লাহর অশেষ সহমতে আলহামদুলিল্লাহ আমরাও সবাই ভালো আছি তো আজকে একটি ব্লগ শেয়ার করছি আর আজকের ব্লগটি আমি সকালবেলা থেকেই স্টার্ট করেছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন কাঁচা আম কাঁচা আম দেখতে ভীষণ লোভনীয় লাগে আর কাদের কাদের কাঁচা আম পছন্দ কমেন্ট করে জানাবেন আমাদের বাসার সবারই কাঁচা আম খুবই পছন্দের স্পেশালি আমার আব্বু অনেক পছন্দ করে তো এ আমগুলো আমার এক কাকা দিয়েছে আমার আব্বুকে তো আব্বু কাঁচা আম লবণ মরিচ দিয়ে খেতে খুবই পছন্দ করে তো সেজন্য কাকা দিয়ে গেল আমগুলো আর দেখতেই পাচ্ছেন আমগুলো দেখতে অনেক কিউট লাগতেছিল তো আমরা খেয়েছি তারপর আরও যেগুলো বাকি ছিল সবগুলো আম্মু ছিলে এভাবে করে কেটে রেখেছে তো এগুলোকে আম্মু ফ্রোজেন করে রাখবে আর কাঁচা আম বারো মাসই ফ্রোজেন করে রাখা যায় তো যখন ইচ্ছে হবে কাঁচা আমের টক রান্না করে খাওয়া যাবে অথবা মাছের কোনো তরকারিতে কাঁচা আমটা দিলে বেশ ভালো লাগে তো আম্মু এভাবে করে কাঁচা আম ফ্রিজে রেখে দেয় তো আমগুলোকে ছিলে কেটে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছে এখন রেখে দিয়েছে পানি ঝরার জন্য যখন পানিটা ঝরে যাবে আমগুলো শুকিয়ে যাবে তারপর এটাকে মানে পলিথিনে করে ফ্রিজে রেখে দিবে আজকে শেয়ার করব সকালবেলার একটা ভাজি রেসিপি যেটা আমার আম্মু মাঝে মধ্যেই করে থাকে আর এই ভাজিটা আমাদের সবারই অনেক পছন্দের এটা অ্যাকচুয়ালি ভাজি না একটু তরকারি টাইপ হয় তো আম্মু এভাবে করে আলুগুলোকে কেটে নিয়েছে আর সাথে কয়েকটা কাঁচা মরিচ এরকম মাঝখানে ফালি করে দিয়ে দিয়েছে তো প্রথমে আলুগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছে এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছে পানিটা কিন্তু একবারই দিয়ে দিবে তো এখন কিছু মশলা দিয়ে দিবে প্রথমে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছে তারপর দিল রাধুনি গরুর মাংসের একটু মশলা এই স্পাইসটাতে ফ্লেভারটা অনেক ভালো আসে সেজন্য আমু কোনো ভাজির মধ্যে এই গরু মাংসের মশলাটা একটুখানি দিয়ে দেয় তারপর দিয়েছে সামান্য হলুদ গুঁড়ো আর সামান্য একটু ভাজা জিরে গুঁড়ো দিয়েছে কিছু টমেটো কুচি এই তো এখন নেড়ে চেড়ে চুলার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে তো এই ভাজিটার মধ্যে কিন্তু বেশি মশলা দিলে ভালো লাগবে না এটাতে এরকম অল্প মশলাতেই ভাজিটা অনেক মজার হয় তো ভাজিটা হতে থাক এখন আমু পরোটার জন্য ডো তৈরি করে নিচ্ছে তো এখানে ময়দা নিয়ে নিয়েছে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছে এখন দিয়ে দিচ্ছে তেল সয়াবিন তেল তেলটাকে ভালো করে ময়দার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে আর এই কাজটা খুব ভালোভাবে করতে পারলে পরোটা কিন্তু অনেক ভালো হয় তেলটাকে ময়দার সাথে সময় নিয়ে সুন্দর করে মিক্স করে নিতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন আমু কীরকম করে মিক্স করে দিচ্ছে আর এখন দিয়ে দিচ্ছে কুসুম গরম পানি পানিটাকে অল্প অল্প করে দিয়ে এরকম হাতে মিক্স করে নিতে হবে একসাথে পানিটা দেয়া যাবে না আর পরোটার ডো আপনারা চেষ্টা করবেন গরম পানি দিয়ে করার জন্য মানে কুসুম গরম পানি এতে পরোটা অনেক সুন্দর হয় তো আমাদের বাসায় প্রায় প্রতিদিনই পরোটা বানাতে হয় কখনও রেসিপিটা ওইভাবে শেয়ার করা হয়নি অনেক দিন আগে মনে হয় কেউ একজন আমাকে কমেন্টে বলেছিল পরোটার রেসিপি শেয়ার করার জন্য তাই ভাবলাম যে আজকে রেসিপিটা শেয়ার করি আর আজকে যেহেতু একটু সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছি তো সেজন্য নাস্তার রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারছি অন্য দিন দেখা যায় আমি ঘুমে থাকতে থাকতে আমু নাস্তা রেডি করে ফেলে তো এই তো ডোটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন ডোটার মধ্যে অল্প সয়াবিন তেল উপরে এভাবে করে লাগিয়ে তারপরে এটাকে ঢেকে পনেরো বিশ মিনিট রেস্টে রেখে দিতে হবে এর মধ্যেই ডোটা সেট হয়ে যাবে তারপর আমু বড়টাগুলো বানিয়ে নিবে আর এই যে এখানে ভাজিটাও হয়ে গিয়েছে আলু সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে তো এখন আমু কিছু আলুকে এভাবে করে ভেঙে দিচ্ছে এতে একটু এই আলুর যে তরকারিটা এটা একটু মাখা মাখা হয় এটাকে আসলে আমরা ভাজি বলি একটু ঝোল ঝোল ভাজি বলি আর কি আর এই ভাজিটা আমাদের বাসার সবারই অনেক পছন্দের তো এই তো এটা হয়ে গিয়েছে এখন এটাকে বাগার দেয়া হবে আর বাগারটা আম্মু শুধুমাত্র পেঁয়াজ দিয়ে দিবে চাইলে যারা পাঁচ ফোড়নের ফ্লেভারটা পছন্দ করেন তারা পাঁচ ফোড়ন দিতে পারেন
এই তো আলুর ভাজিটা বাগার দেয়া হয়ে গেল এখন সামান্য ধনে পাতা দিয়ে দিবে আর একটুখানি চুলার উপরে রেখে তারপর চুলাটা অফ করে দিবে এটা একটু মাখা মাখা হয়ে আসলে আর এই ভাজিটা রুটি পরোটা দুইটার সাথে অনেক ভালো লাগে অনেক সুন্দর একটা স্মেল বের হচ্ছিল বাগারের তো ভাজিটা হতে হতে পরোটার ডোটাও কিন্তু সেট হয়ে গিয়েছে এখন আমু পরোটাগুলোকে বানিয়ে নেবে তো যখন আমু পরোটা বানাতে যাবে সেই মুহূর্তে আব্বু কিছু বাজার নিয়ে এসেছে আর আজকে একটু হালকা পাতলা বাজার এনেছে এই যে এটাকে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আমরা বলি লতি এটা কচুর গাছ কচু গাছের গোড়ায় হয় মেবি আর এটাকে অন্য কোনো নামে কেউ বলেন কি না আমি জানি না এটাকে আমরা লতি বলে থাকি এটা চিংড়ি মাছ দিয়ে বা সুটকি রান্না করে খাওয়া যায় এই সবজিটা তারপর নিয়ে এসেছে আলু করলা ঢ্যাঁড়স ঢ্যাঁড়স অলরেডি ফ্রিজে আরও অনেকগুলো রয়ে গেছে আবু আবার নিয়ে আসছে লেবু আর কাঁচামরিচ তো কাঁচামরিচ ধনে পাতা কিনতে গেলে আব্বু একসাথে অনেকগুলো কিনে ফেলে ফ্রিজে আরও কিছু রয়েছে এগুলো থাকতে আবার এতগুলো নিয়ে আসছে তো আম্মু বলতেছিল এত কাঁচামরিচ কেন আনছে এগুলো তো নষ্ট হয়ে যায় তো আমার আব্বুর কাঁচামরিচ আর ধনে পাতা কেনা দেখলে আমার মনে হয় কি কাঁচামরিচ আর ধনে পাতার বাজার শুদ্ধ তুলে নিয়ে চলে আসছে যাই হোক এটা হচ্ছে সুটকি এই সুটকিটার কি জানি নাম ভুলে গেছি কি যেন এই সুটকিটার নাম আচ্ছা যাই হোক সুটকিটার নাম ভুলে গেছি এটা নাকি অনেক ভালো একটা সুটকি তো নিয়ে আসছে সুটকি তো এই যে কাঁচামরিচ এগুলো আমু সব এখন বেছে তারপর ফ্রিজে রাখবে তারপর টমেটো সস আর আব্বুর পান আমার আব্বু পান খায় পান আনছে তারপর আনছে পান চুন সুপারি এগুলো আনছে আর কি তো আমার আম্মু পান খায় না আব্বুই পান খায় আর আমার আব্বুর পান খাওয়ার সিস্টেমটা পুরাই ভিন্ন এরকমভাবে পান খাইতে আমি জীবনও কাউকে দেখি নাই একটা পানের চার ভাগের এক ভাগ নিবে পিস করে তারপর ওইটার পুরো গায়ে চুন মাখিয়ে নিবে তারপর সব কিছু দিবে আর কি সুপারি তারপর সাদা পাতা তারপর এটাকে একদম মানে চারপাশ থেকে এনে সিল করে দিবে পানটাকে মানে ফোল্ড করে দিবে আর কি তারপর পানটা খায় তো খুবই পরিমাণে কম খায় আর একটু পরপরই পান খায় তো যাই হোক আমার আব্বুর পান খাওয়ার গল্প শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে তো এই যে আম্মু এর মধ্যে পরোটা বানানো স্টার্ট করে দিয়েছে আমি একটু রোমে গিয়েছিলাম এর মধ্যেই স্টার্ট করে দিয়েছে তো আমি প্রথম দিকেরটা ভিডিও করতে পারিনি তো এখন সেকেন্ড স্টেপ চলছে মানে পরোটাগুলো ফাইনালি বেলে নিচ্ছে তো প্রথম স্টেপ হচ্ছে প্রথমে রুটির মতো বেলে নিতে হবে গোল করে তারপর সেটার গায়ে তেল লাগিয়ে নিতে হবে তেল ব্রাশ করে নেওয়ার পর উপরে একটু ময়দা ডাস্ট করে দিতে হবে তারপর চার দিক থেকে এনে ফোল্ড করে দিতে হবে তারপর একটা ভাজ করে পরোটাগুলোকে বেলে নিতে হবে ফাইনালি তো এই তো আম্মু একদিকে পরোটা বেলে নিচ্ছে আর আমি এখন পরোটাগুলোকে ভেজে নিব তো পরোটা ভাজার একটা ট্রিক্স আছে আর এটা আমি আমার আম্মুর কাছে শিখেছি প্রথমে একটা শুকনো প্যান চুলায় বসিয়ে নিতে হবে প্যানটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন পরোটা দিয়ে দিতে হবে প্রথম অবস্থায় কোনো তেল ঘি বা বাটার দেয়া যাবে না তো পরোটাটাকে প্রথমে এরকম দুই তিনবার উল্টে দিতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন পরোটাটা ফুলে উঠতেছে রুটির মতো যখন এরকম একটু পরোটার গায়ে দাগ লাগবে যখন একটু মানে রুটির মতো শেখা হয়ে যাবে তখন এ পর্যায়ে যে যেটা পছন্দ করেন তেল ঘি বা বাটার যেটা দিয়ে পরোটা ভাজবেন এটা দিবেন তাহলে হয় কি পরোটাটার ভেতরটা খুব সুন্দর একটা লেয়ার হয় আর ভেতরটা খুবই সফট হয় তো এরকম করে পরোটা ভাজলে এটা পরোটাটা অনেকক্ষণ সফট থাকে হার্ড হয়ে যায় না এই তো আমি এখন সবগুলো পরোটা ভেজে নিব
ভাবে পরোটা ভেজেছি আপনারা এভাবে করে পরোটা ভাজবেন তাহলে পরোটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত সফট থাকবে আর ভেতরটা খুব সুন্দর একটা পার্ট হয়ে যাবে লেয়ার পার্ট হবে আর খুবই সফট হয় তো পরোটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি আমার নাস্তা নিয়ে আমার রুমে চলে আসছি আমি আমার রুমে আজকে নাস্তাটা খাবো আর আমি পরোটা একটাই খাই সকালবেলা বেশি খেতে পারি না আমি নাস্তা খেয়ে নিয়েছি আর আজকে একটা কাজ আছে আম্মুর একটা কাজ করে দিব তো আম্মুর এই কাজটা সবসময় আমি করে থাকি দেখতেই পাচ্ছেন আম্মু আদা কুচি কুচি করছে এখানে দুই কেজি পরিমাণে আদা আছে তো এগুলোকে আম্মু ছিলে তারপর ধুয়ে নিয়েছে তো এখন আদাগুলোকে কুচি কুচি করে নিচ্ছে আমি ব্ল্যান্ডারে পেস্ট করে নিব আম্মুর মশলাগুলো আমি ব্ল্যান্ডারে পেস্ট করে দেই। আম্মু সব কিছু প্রসেস করে দেয় আর আমি বসে বসে আরামসে পেস্ট করি কোনো ঝামেলা নেই আর দেখতে পাচ্ছেন মস্ত বড় একটা মিষ্টি কুমড়া অর্ধেকটা কেটে রান্না করা হয়েছে তো আম্মু সব কিছু এই যে এভাবে করে প্রসেস করে দিয়েছে তো এখন আমি আদাগুলোকে এক নিমিষেই পেস্ট করে ফেলব যদিও প্রথমে যে ছিলা তারপর কুচি কুচি করা এই কাজগুলো অনেকটাই কষ্টকর অনেক টাইম নিয়ে করতে হয় আর পেস্ট করার সময় একটু সময় লাগে না ঝটপট হয়ে যায় খুব একটা সময় লাগে না বললেই চলে তো আমি আজকে মশলা পেস্ট করার ফুল কাজটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি একটা কারণে আমি দেখা যায় অনেক সময় মশলা পেস্ট করি সেরকমভাবে কখনো শেয়ার করা হয় না তো অনেকে আছে ব্ল্যান্ডারে পেস্ট করতে গেলে কিছু জিনিস মানে ভুল করে সবাই হয়তো না কেউ কেউ হয়তো এই জিনিসটা বুঝতে পারে না সেটা হচ্ছে আদা রসুন বা পেঁয়াজ যেটাই করি না কেন পরিমাণে একটুখানি পানি দিতে হয় যাতে মশলাটা ইজিলি পেস্ট হয়ে যেতে পারে অনেকেই হয়তো বা পানিটা দেয় না যার কারণে ব্ল্যান্ডার খুব দ্রুত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় বেশি দিন ব্ল্যান্ডার ঠিকে না কারণ এটা ঠিক মতো যদি ঘুরতে না পারে ব্ল্যান্ডারের যে মটরটা থাকে ওইটাতে প্রেশার পড়ে আর ব্ল্যান্ডারটা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় আর ব্ল্যান্ড করার সময় আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যখন আমরা ব্ল্যান্ডারটাকে অন করি তখন এটাকে একবারই অন করে রাখা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা পেস্ট হচ্ছে তো কিভাবে আমি করি আমি করি হচ্ছে প্রথমে অন করি তারপর কিছুক্ষণ এটা ব্ল্যান্ড হওয়ার পর তারপর আমি আবার এটা অফ করে দিই তারপর আবার অন করি এই রকম করে তিন চারবার ধাপে ধাপে আমি করে নেই এতে করে যেটা হয় ব্ল্যান্ডারের উপর প্রেশার কম পড়ে আর এটা আমি আমার আইডিয়াতেই বের করেছি জানি না এটা আসলে সবাই এরকমভাবে করে কি না আর এই ব্ল্যান্ডারটা আমরা ইউজ করতেছি অনেক অনেক বছর ধরে এটার বয়স এক যুগেরও অনেক বেশি হবে আর এটা আমি এক হাতেই ইউজ করি তাই হয়তো বা এটা এখন পর্যন্ত কোনো ডিস্টার্ব দেখা দেয়নি তো আমি ইউজ করার পর এটাকে আবার সুন্দর করে একদম পরিষ্কার ভেজা কাপড় দিয়ে প্রথমে মুছে নেই তারপর আবার শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে আবার মাঝে মাঝে দেখা যায় যদি খুব বেশি মশলা করতে হয় তখন এটাকে আমি খুব ডিপ ক্লিন করি দেন এটাকে আমি রোদে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিই এতে করে ভেতরে যদি পানি ঢুকে থাকে সেই পানিটা বের হয়ে শুকিয়ে যায় তো কোনো জিনিস যত্নে রাখলে অনেক দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায় আমাদের এই ব্ল্যান্ডারটার আগে দু একটা ব্ল্যান্ডার নষ্ট হয়েছে তো যাই হোক আমি আপনাদেরকে এটাই বুঝাতে চেয়েছি সব জিনিসই যত্ন রাখলে নষ্ট হয় না অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে তো দেখতেই পাচ্ছেন আম্মু আদা পেস্টগুলোকে এরকম করে বক্সের মধ্যে করে রাখছে তো ছোট বড় বক্সের মধ্যে রাখতেছে ছোট বক্সেরগুলো আম্মু রেগুলার রান্না যে করে সেটার জন্য তো প্রতিদিন তো আর বড় বক্স নামালে দেখা যায় মশলাটা ছুটতে ছুটতেই মশলা নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেজন্য ছোট বক্সে রেখেছে প্রতিদিনের রান্নার জন্য আর এই যে ব্ল্যান্ডারটাকে আমি সুন্দর করে ওয়াশ করে 